Muy bien, hola a todos y todas En esta ocasión vamos a estar realizando un tutorial acerca de Camera Match Y pues casi que integración final de nuestro artefacto en nuestra escena acuática La cuestión va a ser la siguiente En primera instancia pues tenemos una fotografía La cual pues es la base del trabajo Sí, pues cada uno de nosotros ha tomado una fotografía La cuestión es la siguiente Si esta fotografía viene de dos RAW Como pues estaba especificado y fue tomada de pronto pues como con un trípode va a, ser, va a ser mucho más fácil de realizar el trabajo De lo contrario pues va a ser un poquito más complicado Pero bueno, la cuestión es la siguiente Si usted de pronto no recuerda cuál fue eh, el lente que utilizó más o menos para la toma Y tampoco el diafragma que utilizó para la toma que realizó Pues puede eh, ir aquí en Nuke y decir Tap View View Metadata, listo, ese es el nodo que estamos buscando, View Metadata Este nodo, vamos a ampliarlo por acá Este nodo le va a mostrar una serie de información correspondiente al día o a la toma, ¿cierto? En mención que usted tiene por acá Los datos que más nos interesan, ¿sí? en este caso en particular, son los siguientes Nos interesan esta cuestión, vamos a ampliar esto por aquí este que se llama Focal Length, que en mi caso yo uso un lente de 28 milímetros, ¿sí? Y este otro que dice por aquí, es, eh, perdón, este por otro que dice por aquí, F Number. En mi caso yo usé el diafragma 11, ¿bien? Estos dos son los, son los que nos interesan principalmente. Por supuesto que la otra información también es relevante si usted de pronto quiere hacer un, un trabajo mucho más específico, pero por el momento estos dos son los que nos van a servir para hacer un camera match, en este caso manual. Bien, entonces con esta información en cuenta, si tenemos un focal lens de 28, ¿sí? vamos a ir por aquí a Maya. Listo. Y en Maya lo primero que voy a hacer es crear una nueva cámara. Entonces vamos a ver por aquí, Rendering, Cámara. ¿Listo? Esta cámara la voy a renombrar, le voy a llamar en Cámara Match. Listo. Simplemente como para reconocerla. Y quiero crear dos cosas para esta cámara. Entonces, en primera instancia, pues, por supuesto, la cámara. ¿sí? Y en segunda instancia, voy a crear un localizador en toda la mitad. Este, aquí está el locator. ¿sí? Y este señorcito le voy a colocar también en mayúsculas control cámara. Listo. Entonces, la cuestión es la siguiente. Ese control cámara va a ser un control secundario que me va a permitir administrar de una mejor manera la cámara principal. Bien. Entonces, ¿cómo es la cuestión? En primera instancia, pues tomo mi cámara, voy para aquí al channel box y empiezo a administrar las opciones. En primera instancia hablamos del focal length, entonces ya no es 35, sino que será 28 para el caso que necesitamos, o que yo necesito en particular. El f-stuff ya no es 5.6, sino que será 11. ¿Listo? Y hasta ahí la información más o menos que teníamos presupuestada. Ahora, lo que vamos a hacer será tomar esta cámara, ir por aquí al attribute, eh, perdón, por ahí. Aquí Panels, Perspective, Camera Match, listo. Y aquí podemos decir View, Image Plane, Import Image. Entonces este Image Plane vamos a decirle por acá, eh, voy a buscar mi imagen. Bueno, en primera instancia, ¿cómo saqué esa imagen? Listo, voy a ir por acá, Renders, aquí tengo un render, ¿cierto? Eh, background Render, punto JPG. Es un JPG porque por el momento simplemente es un fondo, realmente no me interesa que esto produzca, no, no es un HDRI, no, es, no, es un, no tiene ningún objetivo de lighting, simplemente es un fondo que me va a permitir hacer un trabajo con esta cuestión. Vamos a ir por acá, voy a devolverme a Nuke un segundo para mostrarles cómo es que saco una imagen de Nuke, listo, pues por si las moscas, por si no conocen el proceso. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir al final de su árbol, listo. Y en el final de su árbol, usted va a decir W para hacer un nuevo write node. ¿sí? Va a ubicar el viewer en ese write node, es decir, o primera tecla número 1, para que pues, el viewer quede ahí. Vamos a ir por aquí, vamos a buscar una ubicación. Si podemos para una muestra, simplemente lo bajar en el escritorio. ¿Listo? Entonces va a decir Home eh, Desktop. Y aquí le voy a decir, esto se va a llamar Test. Mm. Punto, punto, JPG, save, listo. 
Eh, ¿Qué más? Calidad, bueno, un poquito más de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, finalmente va a ser render. Entonces, Nuke le va a preguntar, frame range, input del 1 al 1, ¿cierto? Pues porque realmente no hemos hecho nada más. ¿sí? Continúa en error, sí, por favor. Entonces, vamos a decirle OK. Listo. Si yo me dirijo a mi escritorio, pues ya está por aquí la imagen test.jpg que estaba generando. Bien. Digamos que eso por ese lado. Ahora, volviendo a Maya. Listo, donde estábamos. Básicamente ese es el proceso. Esta imagen pues fue sacada de esa manera. Entonces vamos a decir open. Listo, vamos a esta perspectiva. El primer resultado que va a obtener es este. Bien. Entonces la cuestión es la siguiente. Se debe hacer también un estimado más o menos de la distancia que tenía su cámara y un estimado más o menos también de la cantidad de pronto de la distancia que usted requiere para que esta cuestión funcione ¿sí? en primera instancia pues voy a decir primero voy a usar mi render settings voy a decir por acá 1920 por 1080 por supuesto pues la resolución a la que estoy trabajando en Nuke debe ser la misma resolución para que la cámara coincida de lo contrario pues voy a tener un recorte bien eso por una parte eh, por otra parte voy a ir por aquí voy a seleccionar mi imagen listo voy a ir por aquí en Notebook de Editor Bajo un poco y digo por aquí en Depth, yo puedo cambiar este Depth, vemos que no sea 100, sino de pronto 300, ¿listo? Eso lo que va a hacer es que va a mover la imagen un poco hacia atrás, ¿listo? Y pues va, digamos que de cierta manera agrandar un poco la escena, ¿sí? Usted administra números según la necesidad, vamos por el de 200, por decir algo. El punto es que usted tenga un espacio suficiente entre la cámara y la imagen para ubicar los objetos. No es nada más, la verdad, en la utilización de eso. Ahora, si vamos aquí a Panels, Perspective, Cámara Match, ¿sí? Y que activamos esta pelotita azul, ¿cierto? Pues nos muestra que está pues, perfectamente alineado por el momento lo que tiene que ver el, el fondo con, la, con el futuro proceso de alineación de objetos que tendremos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? En primera instancia pues voy a construir una grid. Vamos a ir por aquí polygons, entonces voy a crear un plano, ¿sí? Después por aquí, um, por plane. Plano muy sencillo, digamos que de 4. Ah, pues, voy a un poco. Por decir algo, en realidad la cantidad de subdivisiones es indiferente. Por acá, es 90. Lo ubico más o menos donde yo considere coherente. Y voy a crear también un cubo. ¿Listo? De esta manera. Hasta, eh, digamos que por el momento eso será suficiente. ¿Listo? Entonces, ¿ahora cuál es la cuestión? La cuestión ahora es que debo tomar la cámara y empezar a ubicarla correspondientemente en el lugar que corresponde. Ahora, valga la redundancia. Ahora la cuestión es la siguiente. Vamos a ver por qué panels... En layouts to pan side by side esto me va a permitir tener una vista de perspectiva en la que estoy observando dónde tengo ubicados los objetos en el espacio cierto y por aquí va a ir el panel perspective con una match y por aquí voy a tener ubicada mi cámara bien Entonces, de esta manera pues estoy viendo qué estoy haciendo por acá sí digamos qué es lo que está viendo la cámara y por aquí estoy viendo o puedo administrar la cámara, ¿cierto? Pues digamos, este proceso usted ya lo conoce. Ahora, voy a mover esta cámara un poco hacia atrás. Digamos que puedo mover este elemento un poco más hacia atrás. Esto. Como de esta manera. En fin. Tecla número 4. Y tecla número 4. Pues para ver un poco mejor lo que estoy haciendo. La ubicación de los objetos. Ahora, la cuestión es la siguiente. Voy a buscar un poco esto. Bien. Y va a empezar a orbitar la cámara de tal forma y manera que yo empiece a ver cómo coinciden las líneas de perspectiva o cómo pueden llegar a coincidir mis líneas de perspectiva, las que tengo por aquí ubicadas, ¿sí? con las líneas de perspectiva que refleja esta figura por acá. Bien. Ese es el objetivo base. Entonces, pues tomamos la cámara, seleccione su cámara por acá, ¿sí? o bien puede hacerlo también en usar este botoncito de la cámara como quiera, pero el caso es que la cámara la que he seleccionada la que he en blanco. Vamos por acá, entonces pues vamos que por aquí puede ser. ¿No? 
que va a empezar a generar una coincidencia con esta línea de perspectiva ¿sí? vamos a ver cómo va esto no tan bien por el momento esa cuestión es un poco mucho mejor es un poco mucho mejor listo vamos a ver cómo nos fue control D o manzana D listo perfecto listo tenemos un camera match entonces para probarlo eh, bueno usted también puede usar este eh, pequeño controlador que colocamos de pronto se necesita hacer algunos ajustes sí pero pues para ello por supuesto que la cámara debería estar emparentada a esto entonces vamos a tomar eh, primero la cámara después el controlador sí tecla P para emparentar tomamos el controlador y de pronto podemos hacer algunos ajustes menores bueno pues creo que por aquí la, la cámara no está muy bien ubicada entonces falta ajustar un poco para, para la, la parte izquierda entonces vamos a hacer con mucho cuidado aquí a ver cómo sale la cuestión listo, mejor bien entonces coinciden las líneas por acá ¿cierto? habrá algún pequeño desfase aquí tengo una pequeña curva muy sutil pero esto ya tiene que ver con la distorsión del lente ya que es un lente gran angular ¿sí? pero digamos que por acá que es más o menos lo que nos interesa las líneas están coincidiendo en la perspectiva de igual forma por aquí en el fondo ¿cierto? más o menos esto es proporcional a la escena a lo que estoy trabajando la puedo probar digamos puedo decir por aquí va a quedar un cubo Y este cubo lo puedo poner a navegar entre comillas aquí con la escena y a probar, ¿cierto? Como va a estar en mi perspectiva. ¿cierto? En mi caso, pues mi perspectiva funciona bastante bien. ¿Sí? Y adelante. Sigue funcionando bastante bien. En fin, ¿sí? Si vamos aquí a la izquierda, ¿cierto? Vamos arriba, un poco hacia adelante. ¿Sí? vemos que encaja el cubo que, pues, que acabo de hacer con la forma de los edificios pues básicamente este es el objetivo ¿bien? listo, esto sería por el lado de Maya claro, obviamente el objetivo de hacer esto es que la animación que usted plantea es pues, que le coincida, ¿cierto? que la perspectiva sea muy coherente con lo que está trabajando con pues, su trabajo original ahora, volviendo por aquí en ¿no? Estábamos hablando que además de esto, pues hay que hacer una integración, ¿no? Yo previamente ya tenía configurado un render, listo. Entonces, pues todo lo que voy a hacer es agregarlo. Pues bien, tenemos por aquí eh, nuestro querido... Voy a desactivar estos dos por ahora. Sí. Tiene por aquí este render, listo, que este es mi, fue mi artefacto. Vamos a decir por aquí integrar. Listo. Por el momento, pues un over operation está entre comillas bien. Por aquí vamos a al final del árbol. Número uno. Listo. Por aquí va la cuestión. Note que también la ubicación donde yo lo estoy poniendo, yo lo estoy poniendo entre comillas debajo de los últimos nodos que coloqué. Me refiero al bar, al color correct, ¿cierto? A una serie de, de trabajo que ya ha sido realizado que va a permitir que este objeto se vaya integrarlo de una mejor manera si tomamos una comparación y ponemos la tecla número 2 por acá ¿cierto? 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¿cierto? vemos que aquí el objeto pues le hace falta algo de integración mientras que si lo ubico debajo no es el trabajo terminado ¿de acuerdo? pero pues al menos ya más o menos se empieza a integrar ¿sí? entonces ¿cuál es la cuestión ahora? La cuestión será tomar el objeto y empezar a trabajar lo que tiene que ver con el grading. Entonces vamos a G para grade. Entonces este grade, vamos a ir el mismo proceso que estamos trabajando anteriormente. Es el lift. Listo. El lift. Quitamos el rojo. Y 
Houston. Como de lift. El gain. De nuevo son valores sutiles, igual que el trabajo anterior. Vamos a un poquito el gain. Esto ya más o menos se está integrando por aquí con estos verdes. Un poquito más azul tal vez. Listo. Un poquito de gama. Un poquito de azul. Recuerden no es hacer esto porque pues ya lo que está sucediendo. Un poquito de azul. Ahora, interesante que pasó esto. Digamos, aumenté la gama excesivamente y a lo que está ocurriendo, ¿cierto? Me está afectando cosas que no tienen nada que ver con este artefacto en cuestión. Entonces lo que voy a hacer será decir por aquí tap, <coughs> premult. ¿Listo? Y al agregar este nuevo premult, pues él lo que hace es tomar en cuenta el alpha channel y pues ya no pues, me genera ese cambio que tenía anteriormente. Bien, entonces pues simplemente quitemos esta gama tan exagerada que he colocado. Es que por ahí está bien, pues es una integración muy rápida, la verdad. Listo. Bien. Eh, vamos por ahí esa cuestión. Y previamente pues yo ya había preparado por aquí lo que tiene que ver con los de atrás. Listo. Pues notemos que donde se están colocando efectivamente es detrás, en, digamos, en mi caso, de una serie de radiales que yo tenía o más que radiales de una serie de grades pues de tal forma de manera que me empieza a generar una sensación de profundidad lo que está adelante se ve más enfocado lo que está atrás pues naturalmente más desenfocado bueno eso sería por ese lado tenía otra serie de retoques en este caso pues unos retoques para la iluminación que en este caso estaba todo rondo verde pues simplemente se hizo un pass aparte para lo que tenía que ver con estas cores con estas luces por aquí vamos a agregar otro que tiene que ver con la intensidad de la luz bien como para que mejorara bastante el resultado bueno eso sería por ahí hasta el momento la cuestión será ahora la siguiente primero es que tengo un problema aquí cierto que pues en mi caso particular de mi background ¿sí? el objeto sí que se está animando está pasando eh, por encima de esta estructura y pues eso no es lógico porque es lo que está detrás ¿sí? Entonces la cuestión que debo hacer es ir por acá, tomar mi nube, bueno, tomar mi máscara, ¿cierto? La que había construido ya previamente para el foreground. Simplemente se la coloco y ya está ahí el problema solucionado. Bien, listo. Ahora, la cuestión será la siguiente. ¿Cómo sacar un render de secuencia desde aquí? ¿Sí? Entonces... El proceso es el mismo, naturalmente. Yo, el proceso normal es que usted lo que hace es un Steel Frame Composite, o sea, es decir, compone únicamente un fotograma, ¿sí? Y después agrega la secuencia. Es lo que se hace normalmente, ¿sí? Usted no empieza a trabajar como un loco sobre la secuencia finalizada. O sea, generalmente hay otras personas, otro equipo de trabajo, generando la animación y usted, mientras tanto, trabajando en paralelo, está trabajando en la composición. Pero entonces, solo por el ejemplo, voy a reemplazar esta cuestión listo, voy por aquí a buscar mi secuencia listo del 1 a 900, entonces, ok. Listo. Claro, naturalmente estos últimos fotogramas son eh, este, este fantasma que aparece acá, es porque los demás únicamente están en el frame 900. Obviamente, si sí, pues me muevo hasta el frame 900, listo, me va a aparecer mi objeto. Bien, quiere decir que el objeto estaba por abajo, está abajo, ¿cierto? Está el objeto animado en pocas palabras. Entonces, ¿cómo hago una secuencia? ¿Cómo hago para sacar una secuencia de eso? Todo lo que tiene que hacer es ir por aquí. Voy a borrar esto que estoy junto a esto. Lo para Write Note. ¿sí? File, entonces busca una ubicación, digamos por aquí en el eh, desktop. Voy a poner una carpeta nueva que se llame Test. Se secuencia. Esa es secuencia. Bueno, esto se va a llamar secuencia polarización 
Esta parte es importante, llena el piso. Numeral, numeral, numeral. ¿Dónde está el numeral? Numeral, numeral, numeral. Numeral. El numeral es algo que cuenta con el frame padding de Maya. ¿sí? Si no le coloca esto, el render no le va a salir la secuencia de imágenes. ¿bien? Así que tiene que colocarlo para que pues, funcione perfectamente. Punto, ¿qué punto? Vamos a generar un punto tif. ¿Listo? Bien, hasta ahí sería la cuestión. Entonces, save. El programa automáticamente reconoce usted lo que está haciendo. Entonces aquí le dice, bueno, en las opciones. Va a sacar 8 bits. Esto sí no lo va a sacar de 16 porque es la salida final. O sea, aquí se supone que usted ya no va a necesitar color. Así que 8 bits está perfecto. Vamos a ir por aquí en el render. El programa le pregunta, bueno, frame range, input. ¿De dónde hasta dónde? Lo lógico sería que fuera... Para mí, del 1 al 900, sin embargo, pues no voy a dejar un render completo del 1 al 900, ¿sí? Porque pues realmente es un poco pesado. Simplemente voy a sacar unos foto, pocos fotogramas, voy a decir de pronto al 20. Continuar el error, pues no sería tan aconsejable, ¿sí? Mejor que pare y pues nos indique si hay alguna cosa extraña con el render. Finalmente decimos OK, ¿listo? El programa empieza a procesar, en mi caso pues va al 10%, 15%, etcétera, 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 pero pues le va a aparecer esta barrita amarilla, ¿sí? Exactamente así como la está viendo, ¿bien? Voy a esperar a que termine un segundo, 55, 56, 60. Eh, voy a ir de pronto, mientras esto ocurre, voy a ir al Finder. Voy a buscar el desktop. Test secuencia. Y aquí va apareciendo, ¿listo? Claro, lógicamente el, efect, el, el elemento que yo estaba agregando aparece más o menos como hasta el frame 600, ¿sí? Entonces, pues realmente no va a salir. Pero el caso es que aquí, ¿sí? Se está viendo, pues, que la, se está generando una secuencia de imágenes, ¿sí? que es, pues, básicamente lo que nos interesa, ¿listo? Entonces, muchas gracias. Esta ha sido la parte final, ¿sí? Y lo que tiene que ver con este ejercicio bajo el agua. Hasta la próxima.